আসসালামু আলাইকুম সকলকে আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছো আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা অনেকের শেষ অনেকের এইচএসসি পরীক্ষার এক দুইটা एग्जाम হয়তো বাকি আছে বাট মেজরিটিরই এইচএসসি পরীক্ষা শেষ আর ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্যান্য বোর্ডগুলা চট্টগ্রাম মানে চট্টগ্রাম ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা মেজরিটিরই শেষ অন্যান্য বোর্ডে হয়তো প্র্যাকটিক্যাল একটু বাকি রয়েছে এবং আমাদের চিটাগাং বোর্ডে এবং মাদ্রাসা বোর্ডে এইচএসসি প্র্যাকটিক্যাল অংশটা এখনো বাকি আছে তো আমাদের কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জার্নি আলটিমেটলি শুরু হয়ে যাবে এবং অনেক জায়গায় কাল পরশু তরশু থেকে তোমাদের ক্লাস শুরু হবে আমরা আলফাবেটসে তোমাদের ক্লাস শুরু করব হচ্ছে দশ অক্টোবর থেকে কারণ যেহেতু চিটাগাং বোর্ডের কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেলে বাচ্চাগুলোর জন্য একটু ভালো হয় আরও অন্যান্য বোর্ডের তোমরা মাত্র পরীক্ষা শেষ করেছো অনেকে এইচএসি এক জায়গায় দিয়েছো এইচএসি হয়তো তুমি ঢাকায় পড়েছো বাট অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন ঢাকার বাইরে বাসায় গিয়ে নিবে বা এইচএসি হয়তো তুমি ক্যান্টনমেন্টে ছিলা এখন ঢাকায় আসবা একটা শিফটিংয়ের ইস্যু আছে সব কিছু মিলিয়ে আমি এই জন্য একটু লেট করে আমার কোর্সটা শুরু করছি আমি একদম পাঁচ তারিখেই ছয় তারিখেই ক্লাস শুরু করছি না কারণ তোমাদের কনভিনিয়ে তোমাদের জন্য ভালো হয় যেন সেটা বিবেচনা করে তো এই জন্য আমরা দশ তারিখ পর্যন্ত সময় রেখেছি আমাদের কোর্সে ক্লাস শুরু হওয়ার জন্য তো এবছর আমাদের প্রতি বছর মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য কোর্স থাকে কিন্তু একটা এবছর আমি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের কোর্স নামাইছি দুইটা তো এটা কখনোই হয় না যে আমার জায়গা থেকে বা ব্যাটেলস অফ বায়োলজি থেকে একই ধারার কোর্স দুইটা আসতেছে এটা হয় না কারণ হচ্ছে যে আমরা করি না এবছর কেন করলাম এবছর আলফা ফোর এবং আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ান কেন আসলো এটা অনেকের মনে প্রশ্ন ভাই আপনার তো একটা ফোর পয়েন্ট ও ব্যাচ ছিল আপনি আবার ফোর পয়েন্ট ওয়ান ব্যাচ কেন আনছেন তো এই ফোর পয়েন্ট ও এবং ফোর পয়েন্ট ওয়ান এটা আমার আনার কারণটা কি একদম সহজ ভাষায় যদি আমি বলি যে আমার আলফা ফোর পয়েন্ট ও কোর্সটাতে অলরেডি আমি অনেক কিছু পড়াই ফেলছি কেন পড়াই ফেলছি কারণ আমার আলফা ফোর পয়েন্ট ও কোর্সটা এইচএসসি চার মাস আগে এইচএসসি তিন মাস আগে শুরু করছি সো ওদের দুই মাস পড়াইছি ওই দুই মাসে খেয়াল করে দেখো আমরা ওদের বায়োলজি পরিপাক এবং শোষণ অগ্রবীজি আবৃত বীজি কোষ রসায়ন কোষের গঠন প্রাণী বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস জিন তত্ত্ব বিবর্তন রক্ত সঞ্চালন কয়টা চ্যাপ্টার আসে এই জায়গায় এই জায়গায় আসে সাতটা চ্যাপ্টার আসে তারপর এখানে আমাদের কি এখানে সাতটা চ্যাপ্টার আসতেছে এই জায়গায় সাতটা চ্যাপ্টার এখানে কি পদার্থবিজ্ঞানে চারটা চ্যাপ্টার রসায়নে কয়টা চ্যাপ্টার রসায়নে তিনটা চ্যাপ্টার আমরা কিন্তু ওদেরকে পড়াই দিছি সাত চার তিন তার মানে হচ্ছে দেখো একটা লিখছি বাংলা একটা লিখছি ইংলিশে তাহলে সাত চার তিন মানে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ওদের সিলেবাসের একটা বড় অংশ অলরেডি শেষ করে রাখছি এখন তোমার যদি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ব্যাচটা চালু করার কারণ হচ্ছে যে এখন তো আমি একটু ফ্রি আছি মানে ইন্টার্নশিপ শেষ তোমরা জানো এবং আমি নেক্সট ছয় থেকে মাস থেকে এক বছর আমি ব্যাটলস অফ বায়োলজিতে মূল ফোকাস দিব আমি হচ্ছে আমার ট্রেনিং বা আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি আমি এক বছর পর শুরু করব এই এক বছর আমি আমার প্ল্যাটফর্মটাকে গোছাবো এবং তোমাদের জন্য কন্টেন্ট ম্যাটারিয়াল এত সুন্দর করে গুছিয়ে আনতে চাই যেন আমি কোর্সে ঢুকলে আমি আবার ডক্টর হিসাবে ক্যারিয়ার স্টার্ট করলেও যেন আমি তখন হচ্ছে যে আমার এই ব্যাটলস অফ বায়োলজি সার্ভিসটা টপ নজ দিতে পারি যেহেতু এক বছর ইন্টার্নশিপে ছিলাম অনেক সার্ভিসের কিছু কিছু জায়গায় ল্যাকিংস আছে সেগুলো পূরণ করাটাই আমাদের মেইন টার্গেট তো এই যে আলফা ফোর পয়েন্ট ও এই কোর্সটার মধ্যে কিন্তু অলরেডি অনেক কিছু আমাদের শেষ প্রায় তিরিশটা ক্লাস বত্রিশটা ক্লাসের মতো হয়ে গেছে এতগুলা ক্লাস নতুনভাবে একজনের জন্য শুরু করা টাফ এই জন্য আমাদের আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ান ব্যাচটা আমরা লঞ্চ করেছি যেটা একদমই ফ্রেশ একদমই নতুন একদমই হচ্ছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ সবার প্রশ্ন নেওয়া হবে সবার প্রশ্ন নিব আমি একটু জাস্ট আমার কথাটা আগে শেষ করি যে আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ান আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেই আজকে আসছি আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে আমাদের একদমই নিউ ব্যাচ একদমই নতুন ব্যাচ হবে কেন নতুন ব্যাচ হবে কারণ এই ক্লাসগুলা যে আমাদের রেকর্ডের আছে এগুলো দেখতে অনেকে সমস্যা হইতে পারে অনেকে এগুলো লাইভ দেখতে চাইতে পারো সো তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের একদম নতুন একটা ব্যাচ আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ান এনেছি এখন আলফা ফোরের বাকি ক্লাসগুলা মানে যেগুলো আমাদের আলফা ফোরে পড়ানো হয় নাই সেই চ্যাপ্টারগুলো আলফা ফোর এবং ফোর পয়েন্ট ওয়ানের সেম লাইভ ক্লাস হবে মানে একই লাইফ দুই গ্রুপ স্ট্রিম হবে অনেকের মনে কনফিউশন থাকতে পারে আলফা ফোরের বাচ্চারা বলতেছে যে ভাইয়া আপনি তো ফোর পয়েন্ট ওয়ান লঞ্চ করছেন এখন কি আপনি ফোর পয়েন্ট ও কে কম গুরুত্ব দিবেন বা আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ানকে কি স্পেশালভাবে পড়াবেন যেটা ফোরকে পড়ার নেই না নাথিং স্পেশাল দেয়ার এখানে মেন বিষয় হচ্ছে যে আমরা নতুন করে আবার ওদের সাথে জার্নি শুরু করব যারা নতুন করে জার্নি শুরু করতে চাই এইচএসির আগে যারা শুরু করে নাই তাদের জন্য ফোর পয়েন্ট ওয়ান এই ফোর পয়েন্ট ওয়ান এবং ফোর পয়েন্ট ও এর মেজরিটি
দুইটা ব্যাচে একই রকম দুইটা ব্যাচে টপ চার্ট হবে এক রকম ভাবে দুইটা ব্যাচে এক্সাম হবে এক রকম ভাবে সো আলফা ফোর বা ফোর পয়েন্ট ওয়ান যে কোনো ব্যাচ তুমি চুজ করে নিতে পারো আলফা ফোর পয়েন্ট ও এই কোর্সটার কোর্স পেমেন্ট হচ্ছে ছয় হাজার একশো বিশ টাকা আর ফোর পয়েন্ট ওয়ানের কোর্স পেমেন্ট পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন টাকা যেটা আমাদের হচ্ছে যে ডিসকাউন্ট চলতেছে প্রথম এক হাজার জনের জন্য প্রথম এক হাজার জনের জন্য ডিসকাউন্ট থাকবে হচ্ছে পাঁচশো টাকা সো পাঁচ হাজার পঞ্চান্ন টাকা থাকবে প্রথম এক হাজার জনের জন্য পেমেন্ট সো এটা হচ্ছে পেমেন্টের ইস্যু এখন পেমেন্টের থেকেও বড় ইস্যু হচ্ছে আসলে ভাইয়া কিভাবে কি করাচ্ছেন না করাচ্ছেন এটা কারণ পেমেন্ট তো তোমরা দিবাই অনলাইনে তোমরা একজন তিন চারটা কোর্স করে ভর্তি হচ্ছে অফলাইনে ভর্তি হো অনলাইনে ভর্তি হো এমন অনেক স্টুডেন্ট দেখছি বাংলাদেশের সব অনলাইন কোর্সে যুক্ত আছে বাংলাদেশের সব অফলাইন জায়গায় যুক্ত আছে সো এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হয়েছে যে কিভাবে আমি পড়াবো কেন তোমরা আমাদের কাছে আসবা বা যারা যুক্ত আছো তাদের মনের প্রশ্নগুলো আছে ভাইয়া যুক্ত তো হয়ে গেছে কিভাবে কি করবে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের ক্লাস শুরু করবো আমরা দশ তারিখ থেকে এবং দশ তারিখের পরের দিন এক্সাম শুরু হবে সো আমাদের এক্সাম ব্যাচ আছে সেই এক্সাম ব্যাচে যারা যুক্ত হচ্ছে তার এক্সামের জন্য হচ্ছে ইনভলভ হয়ে যাবে তোমাদের এগারো তারিখে আমরা হচ্ছে যে করব রুটিনটা কবে দিব ভাইয়া রুটিন তো দিচ্ছেন না রুটিন ছাড়া কিভাবে কি করবো দেখো তোমাদের রুটিনের নিয়ে আমি কাজ করতেছি আমি লাস্ট দুই দিন ধরে ভাবতেছি তোমাদের রুটিন কিভাবে করব কারণ তোমাদের রুটিন করার মধ্যে অনেকগুলো ভেজাল আছে ভেজালগুলা নিয়ে আমি কথা বলতেছি রুটিনটা আমি কালকে দিয়ে দিব আমার রুটিন গুছানো হয়ে গেছে প্ল্যান করা শেষ আমি হচ্ছে রুটিন তোমাকে কালকেই দিয়ে দিব কালকে সন্ধ্যা সাতটা আটটার দিকে আমি রুটিন পোস্ট করে দিব ঠিক আছে গ্রুপগুলাই দিয়ে দিব ব্যাটেলস অফ বায়োলজিতেও আমি দিব অনেকে তোমরা রুটিন দেখে ভর্তি হতে চাও এখন মেইন ঝামেলার জায়গা হচ্ছে তোমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে এটা হচ্ছে মেইন ঝামেলার জায়গা তোমরা একটু কমেন্ট করো তো যে তোমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে তোমার কাছে কি মনে হয় তোমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে এটা তোমরা কমেন্ট করো তোমাদের পড়াবো তোমাদের পড়াবো সো তো সরি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর নিব আমি তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও যে তোমার কাছে কি মনে হয় যে হচ্ছে যে তোমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে এটার একটা উত্তর তোমরা দেখি দিতে পারো কি না যে ভাই আমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এত তারিখে হবে কবে হবে মনে হয় তোমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আচ্ছা ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি লাস্ট উইক ফেব্রুয়ারি তারপর ডিসেম্বরের লাস্টে জানুয়ারির লাস্টে ডিসেম্বর জানুয়ারি জানুয়ারির লাস্ট ডিসেম্বরের লাস্ট উইক আচ্ছা উনত্রিশে ডিসেম্বর ওকে জানুয়ারিতে এখন সবাই বলতেছে ডিসেম্বর বাইশে ডিসেম্বর 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 ডিসেম্বরের লাস্ট উইক ডিসেম্বরের লাস্ট উইক ডিসেম্বরের লাস্ট জানুয়ারি আচ্ছা জানুয়ারির লাস্ট উইক জানুয়ারি ডিসেম্বরের লাস্ট ডিসেম্বরের লাস্ট ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ ডিসেম্বরের তৃতীয় শুক্রবার ডিসেম্বরের লাস্টে ডিসেম্বরের বাইশ ডিসেম্বরের বাইশ ডিসেম্বরের বাইশ ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইক ডিসেম্বরের শেষ ডিসেম্বর ধরে পড়তেছি ডিসেম্বর হওয়ার পসিবিলিটিস বেশি আচ্ছা এখন আসো যে হ্যাঁ এখন হচ্ছে যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি এটা নিয়ে আমি আমার নিজের কিছু অপিনিয়ন তোমাদেরকে জানাই তারপর রুটিন নিয়ে আমি কথা বলতেছি দেখো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আমাদের হচ্ছে যে তোমাদের এইচএসসি শেষ কবে এইচএসসি শেষ হইল তোমাদের হচ্ছে যে এই অক্টোবরের ফার্স্ট উইক এইচএসসি শেষ হচ্ছে আমাদের অক্টোবরের চার ঢাকা বোর্ড অক্টোবর চার অক্টোবর চার হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ঢাকা বোর্ড ঢাকা বোর্ড হয়তো এইচএসসি রেজাল্ট আগে আগে দিয়ে দিতে পারবে আর হচ্ছে এই অক্টোবরের ষোলো সতেরো হচ্ছে চলে যাবে অক্টোবরের ষোলো সতেরো চলে যাবে হচ্ছে যে আমাদের অক্টোবরের সতেরো ধরো হচ্ছে চিটাগাং বোর্ড মাদ্রাসা বোর্ড এরা হচ্ছে অক্টোবরের সতেরো আঠারো চলে যাচ্ছে এখন তোমাদের এই রেজাল্টটা তাহলে কবে দিচ্ছে রেজাল্ট দিবে তোমার নভেম্বরে রেজাল্ট নভেম্বরের লাস্ট উইক ছাড়া দেওয়া তো পসিবল না নভেম্বর লাস্ট উইক নভেম্বর লাস্ট উইক ঠিক আছে নভেম্বর লাস্ট উইকে তোমাদের হচ্ছে রেজাল্ট দিবে এখন তাইলে হচ্ছে যে তোমার নভেম্বরের লাস্ট উইকে রেজাল্ট দিবে অর ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকেও তোমার রেজাল্ট যাইতে পারে তাই না ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকেও তোমার রেজাল্ট যেতে পারে এখন হচ্ছে যে এই অ্যাডমিশন টেস্ট তোমার কবে হবে অ্যাডমিশন টেস্ট তাইলে আমার হচ্ছে যে চাইলেই ডিসেম্বরের বাইশ বা উনত্রিশ তারিখ নিতে পারে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট আমাদের হচ্ছে ডিসেম্বর বাইশ বা ডিসেম্বরের উনত্রিশ হচ্ছে ডিসেম্বর বাইশ বা ডিসেম্বর উনত্রিশ হচ্ছে যে আমাদের উনত্রিশ দুই হাজার তেইশ এটাই হচ্ছে যে তোমরা ভাবতেছো যে এটা পসিবল ডেট এবং এটা ইয়াস ইট ইস দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পসিবল ডেট এটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ডিসেম্বরের বাইশ বা ডিসেম্বরের উনত্রিশ আমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার এটার পসিবিলিটিস বেশি যদিও আমি হচ
এখন মেইন প্রবলেম এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের জাতীয় নির্বাচন কারণ জাতীয় নির্বাচন তো পাঁচ বছর পর পরে আগের বছরগুলো জাতীয় নির্বাচন ছিল না এই যে জাতীয় নির্বাচন আমাদের আছে সামনে জাতীয় নির্বাচনটা হচ্ছে যে তোমার ডিসেম্বরের লাস্ট উইকেও হতে পারে অথবা জানুয়ারির ফার্স্ট উইক জানুয়ারির চার তারিখ জাতীয় নির্বাচনে একটা টেন্টেটিভ ডেট ধরা হয়েছিল আবার ডিসেম্বরের আঠাশ তারিখও একটা টেন্টেটিভ ডেট ধরা হয়েছে এখনও তফসিল ঘোষণা হয় নাই এই অক্টোবরের লাস্ট উইকে নির্বাচন নিয়ে কবে হবে এই বিষয়ে একটা ডিসিশন চলে আসবে সো অক্টোবরে জানা যাবে নির্বাচন কবে হবে তোমাদের এইচএসসি রেজাল্ট কবে দিবে এটা অক্টোবরের লাস্ট উইকে জানা যাবে শিক্ষামন্ত্রীকে মানুষ জিজ্ঞাস করবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাও কবে হবে এটাও অক্টোবরের লাস্ট উইক বা নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে একটা ধারণা পাওয়া যাবে কারণ তখন হয়তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে কথাবার্তা হবে যে হচ্ছে কবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হইতে পারে এখন আরেকটা নিউজ হয়েছে যে বাংলাদেশের যত স্কুল কলেজ আছে সব স্কুল কলেজে কিন্তু হচ্ছে মানে যে ক্লাস ওয়ান থেকে নাইন টেন পর্যন্ত যে বিভিন্ন বার্ষিক পরীক্ষা হয় নাইন পর্যন্ত সেই বার্ষিক পরীক্ষাগুলা নভেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে শেষ করার একটা অস্থায়ী মৌখিক নির্দেশ আছে যে নভেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে পরীক্ষাগুলো সব শেষ করো কেন শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে যে কারণ সকল স্কুল কলেজের যে টিচাররা আছে তারা নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসার হিসেবে কাজ করে দ্যাট মিনস তাদের নির্বাচনকালীন একটা কাজ আছে সেই কাজের জন্য তাদের ট্রেনিং দিতে হয় যে টিচাররা ট্রেনিং কাজে ইনভলভ থাকে সো স্কুল কলেজের পরীক্ষাগুলো এই জন্য আগে আগে শেষ হয়ে গেছে মেডিকেলের টিচাররা তো আর রিটার্নিং অফিসার হয় না তাদের তো হচ্ছে নির্বাচনকালীন কোনো কাজ নেই কিন্তু নির্বাচনটা যদি ডিসেম্বরের লাস্ট উইক বা জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে হয় দেন নির্বাচন নিয়ে আসলে সবাই ইনভলভ থাকবে মন্ত্রণালয়ের যে মানুষ আছে তারাও তো সব পলিটিক্যাল তারাও নির্বাচন নিয়ে ইনভলভ থাকবে মন্ত্রী এমপি থেকে শুরু করে সবাই নির্বাচনী প্রচারণে এত ইনভলভ থাকবে যে সেই টাইমে একটা বড় পরীক্ষা নেওয়া যেহেতু এটা কোনো স্বায়ত্তশাসিত পরীক্ষা না এটা হচ্ছে একটা মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে সরকারি পরীক্ষা সে একটা সরকারি পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে বা নেওয়ার মতো মানসিক সিচুয়েশনে আসলে তারা থাকবে না নির্বাচন রিলেটেড বিভিন্ন কাজ নিয়ে তারা বেশি ব্যস্ত থাকবে তখন ডিসেম্বরে মানে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করলে ডিসেম্বরে পরীক্ষা হওয়ার চান্স অনেক কম কারণ যেহেতু নির্বাচন এবং নির্বাচনের আগে এত বড় একটা গ্যাদারিং করাটা একটা রিস্কি বিষয় যে এত বড় বড় একটা গ্যাদারিং এত জায়গায় এত মানুষ হচ্ছে যে একসাথে যাবে একসাথে থাকবে এটা একটা প্রবলেম একটি বিষয় যে কোনো একটা অকারেন্স ঘটতে পারে একটা পরীক্ষার মধ্যে এটা একটা রিস্কি সিচুয়েশন যে নির্বাচনকালীন সময় এত বড় একটা এক্সাম অ্যারেঞ্জ করা সো এই চয়েসটা থেকে সরকারের বা মন্ত্রণালয়ে সরে আসার সম্ভাবনাই আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি কিন্তু তাও কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কখন কি ডিসিশন নেয় সেটা আসলে কিন্তু কারো বোধগম্য না হুট করে বলে দিল ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ পরীক্ষা তখন তুমি কি করবা আমরা কি করব সবাই গিয়ে টুস করে পানিতে পড়ে যাব সো বিপদ এখন এই ডেটে যদি পরীক্ষা না হয় তখন পরীক্ষা গিয়ে ফেব্রুয়ারিতে গিয়ে ঠেকবে কারণ নতুন নির্বাচন হলে নতুন সরকার গঠন হবে সরকার শপথ নিবে শপথ নেওয়ার পর মন্ত্রণালয়ে গঠিত হবে তা তো সেই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এইসা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এইসা তোমার পরীক্ষা নিবে বা পরীক্ষার জন্য কার্যক্রম করবে কারণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এমপি মন্ত্রীদের মন্ত্রী উপমন্ত্রী সচিব এদের হচ্ছে যে কার্যক্রম দরকার হয় পরীক্ষাটা হওয়ার জন্য সো যদি এই আমাদের ডিসেম্বর মাসে না হয় তাহলে তোমার পরীক্ষা জানুয়ারিতেও যাইতে পারে আবার দেশের সিচুয়েশন আনরেস্ট হইলে ফেব্রুয়ারিতেও যাইতে পারে সিচুয়েশন আরও খারাপ হইলে মার্চেও যাইতে পারে তার মানে তখন কিন্তু এই ডেটে যদি না হয় তখন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে হচ্ছে আমাদের একটা কি তৈরি হবে যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট কবে হবে এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে যাবে যে কবে হবে এটা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হবে সো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা ডিসেম্বর বাইশ ধরে আগাবো ডিসেম্বরের বাইশ ধরে আমরা আমাদের পরিকল্পনা বা প্ল্যান সাজাবো কিন্তু আমরা একই সাথে ওয়েট অ্যান্ড সি করবো যে আমাদের আসলে অ্যাডমিশন টেস্টটা কবে হচ্ছে সো আমরা টার্গেট রাখবো ডিসেম্বরের বাইশ আমাদের টার্গেট হবে হচ্ছে ডিসেম্বরের বাইশ টার্গেট হচ্ছে আমাদের ডিসেম্বরের বাইশ হবে আমাদের টার্গেট যে ডিসেম্বরের বাইশে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হইতে পারে যদি না হয় উনত্রিশ থেকে শুরু করে পিছে সেই ফেব্রুয়ারি মার্চে চলে যাবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ডিসেম্বর বাইশ দুই এই টার্গেট রেখে আমরা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রিপারেশন নিব এখন আমাদের হচ্ছে আজকে আমাদের আমরা প্রিপারেশন শুরু করতেছি অক্টোবরের দশ থেকে এই অক্টোবরের দশ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের বাইশ আমার হাতে কিন্তু হচ্ছে বেশি দিন সময় নাই যদি ডিসেম্বরের বাইশ ধরে আগে কেন কারণ আমি জানুয়ারি ধরে আগে আমি ফেব্রুয়ারি ধরে আগাইলাম কোনো কারণে ডিসেম্বরে পরীক্ষা হয়ে গেল তখন আমি বি
আমাদের টার্গেট থাকবে অক্টোবরের 10 থেকে ডিসেম্বরের 22 দ্যাট मींस আমাদের হাতে সময় আছে এখানে 20 দিন ওখানে 30 দিন আর হচ্ছে 22 দিন দ্যাট मींस আমাদের হচ্ছে 20 22 42 20 আর 21 41 আর 30 71 ডে 71 ডেজ তাহলে আমাদের হাতে থাকবে এই 71 ডেজ 171 দিনের আমাদের হচ্ছে টার্গেট যে 71 দিনে আমাদের হচ্ছে একটা টার্গেট আছে 71 দিনের মধ্যে আমরা গোছানোর চেষ্টা করব এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে এটার বিষয় কিন্তু তুমি একটা আন্দাজ পেয়ে যাবে একটা কথাবার্তা পেয়ে যাবে যেমন এর আগের বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা যে আমাদের মার্চের 10 তারিখ হবে এটা কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার পরেই আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে একটা বক্তব্য আসছে যে মার্চ মাসে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হইতে পারে সো তোমার পরীক্ষা কখন হবে সে বিষয় কিন্তু একটা হচ্ছে টার্গেট বা প্ল্যান পরিকল্পনা তোমার কাছে চলে আসবে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা আপাতত এটা ধরি আগে যদি পিছে আমাদের লাভ কিন্তু এটাই যদি পরীক্ষা হয়ে যায় তখন আমার প্রস্তুতি যদি না থাকে লাস্ট বার যেমন হইছে মার্চের 10 তারিখ পরীক্ষা হবে এটা কল্পনা করতে অনেকের কষ্ট হইছে সো এইজন্য যে কাজটা হইছে যে আসলে প্রস্তুতিটাই ঘাটতি রয়ে গেছে এখন তাহলে আমরা কিভাবে আগাবো আমরা তোমাদেরকে এই ডিসেম্বরের 22 ধরে পরিকল্পনা সাজাবো এবং আমরা তোমাদের একটা রুটিন এখন ফুল রুটিন না দিয়ে একটা আংশিক রুটিন দিব যে অক্টোবরের 10 থেকে নভেম্বর 10 পর্যন্ত এক মাস আমরা টানা ক্লাস করব রেগুলার বেসিসে আমরা ক্লাস করব করে আমরা মেজর মেজর টপিকগুলা বা বায়োলজিটা কেমিস্ট্রিটা ফিজিক্সটা সুন্দর করে গুছায় ফেলব তারপর নভেম্বরের মধ্যে আমরা জানতে পারব যে পরীক্ষা কবে হবে যদি দেখি যে আমার পরীক্ষা হচ্ছে ডিসেম্বরের 22ই বলতেছে তাইলে আমরা হচ্ছে নভেম্বরের মধ্যে সিলেবাস শেষ করে ফেলব ডেইলি দুইটা দিয়ে দুইটা করে ক্লাস করে আর যদি দেখি যে না পরীক্ষা পেছাচ্ছে তখন আমরা আমাদের শিডিউলটা একটু ইস করে দিব তোমাদের জন্য তো আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি মানে এখন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট হয়ে গেছে একটা অ্যাড্রেনালিন রাশের মতো আমরা যেমন অপারেশনের সময় রোগীদের হচ্ছে যে আল্লাহ কোথায় কোন রক্তনালী ছিড়ে গেল কি অবস্থা হয়ে গেল একটা ব্লিডিং হচ্ছে پیشنটে দুই پیشنট বাঁচাইতে গিয়ে যেমন অনিশ্চয়তা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যেতে হয় ঠিক তেমনি মেডিকেল অ্যাডমিশন এখন একটা অনিশ্চয়তা সিচুয়েশন হয়ে গেছে যে কবে পরীক্ষা হবে জানা যায় না কি সিলেবাস হবে জানা যায় না একদম একটা বাজে অবস্থা এবং এর জন্য যেটা বলবো যে ফুল সিলেবাসের বাইরে কোনো কথা নাই ফুল সিলেবাস তাহলে ফুল সিলেবাস পড়ব আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে আমরা অক্টোবরের 10 থেকে ডিসেম্বরের 22 ধরে আগাবো এখন লাস্টে তো মডেল টেস্ট নিয়ে তো হয় সেই মডেল টেস্টের জন্য 15 দিন গ্যাপ রেখে বাকি দিনগুলোর মধ্যে আমরা সিলেবাস কমপ্লিট করব এবং হচ্ছে যে আমি অলরেডি ব্যাটলস অফ বায়োলজির পক্ষ থেকে শর্ট সিলেবাসের বাইরে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তোমাদের পড়ায় দিছি এক এবং আমরা শর্টের চ্যাপ্টারগুলো আগে সুন্দর করে গুছায় দেন শর্টের বাইরেরগুলোও গুছায় ফেলব শর্ট এবং শর্টের বাইরে দুইটা জিনিস নিয়ে আমাদের হচ্ছে কার্যক্রম চলবে ভয়ের কিছু নাই দুইটা সিলেবাসই আমরা সুন্দর করে শেষ করব এখন যেটা হইছে যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট অনেকে আমারে বলে যে ভাইয়া আগে তো অনেক কল্প অল্প করে ধরে ধরে লিখে লিখে পড়াইতেন এখন আপনি তো হচ্ছে যে বই দাগায় পড়ায় মাঝে মাঝে কেন বই দাগায় পড়ান কেন লিখে লিখে পড়ান না লিখে লিখে পড়াইতে আমারও ভালো লাগে কিন্তু একটা চ্যাপ্টার লিখে লিখে পড়াইতে গেলে এত সময় লাগে যেই সময় এখন স্টুডেন্টরা এফোর্ডই করতে পারে না তোমাদের হাতে সেই সময়টাই দেওয়া হয় না 71 ডেজ 71 দিন একটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল যে আমরাও যখন ভর্তি পরীক্ষা দিছি তখন আমরা 3.5 মাস সময় পাইছি সো এখন লাস্টের মোমেন্ট হয়ে গেছে রিভিশন পিরিয়ড আগে যার প্রস্তুতি খুব খারাপ তার জন্য এই টাইমে কোপ আপ করাটা টাফ কিন্তু এই টাইমেও তোমাকে কোপ আপ করতে হবে তোমাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এইজন্য আমি সবাইকে বলি যে মেডিকেলের প্রস্তুতিটা এইচএসসি এর আগে শুরু করে দাও এইচএসসি এর আগে যারা শুরু করেছে তাদের কিন্তু সিলেবাস অলরেডি অনেক অংশে প্রায় 40% সিলেবাস শেষ তাদের এই 71 দিনে 60% সিলেবাস শেষ করতে হবে আর যারা দেরি করে শুরু করতেছো এতদিন প্রস্তুতি শুরু করা নাই তাদের কিন্তু এই 71 দিনে 100% সিলেবাস শেষ করতে হবে সো এই জায়গায় কিন্তু একটা পার্থক্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে পার্থক্যটাকে মিনিমাইজ করার জন্য তোমাকে ডে এন্ড নাইট পরিশ্রম করতে হবে আমরাও পরিশ্রম করব কারণ এখন আমি টোটালি ফ্রি তোমাকে প্রত্যেক দিন 4 ঘন্টা 5 ঘন্টার একটা লেকচার নিতে আমার কোনো সমস্যা নাই তো এইটা হচ্ছে কথা এবং তোমাকেও খাটতে হবে আমার 4 ঘন্টা ক্লাস করার পর আর 8 ঘন্টা পড়তে হবে সো আমরা আলফা 4 এবং 4.1 এ ডিসেম্বরের 22 তারিখ টার্গেট রেখে প্রস্তুতি শুরু করব কালকে আমি তোমাদের এক মাসের রুটিন দিব সেই এক মাসের রুটিনে আমরা মেজর মেজর চ্যাপ্টারগুলা বড় বড় প্যানিক বাটন প্রেস হয় এরকম চ্যাপ্টারগুলো আগে শেষ করে দেন আমরা হচ্ছে যে সামনে আগাবো এবং আমরা উইথিন নভেম্বরের মধ্যে আমরা জানতে পারবো যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে যদি জানতে পারি যে ডিসেম্বরের 22 তাহলে যে প
এই ডিসেম্বরের 22 পর্যন্ত আমরা প্রোগ্রাম সাজাবো তখন ডিসেম্বরের 5 তারিখের মধ্যে আমরা সিলেবাস শেষ করব দুইটা করে ক্লাস নিয়ে নিয়ে আর হচ্ছে যে 4.1 4.0 তে শেষ হয়ে যাবে কারণ 4.0 তে অলরেডি আগে 35টা ক্লাস নাও আছে 4.1 এ ডাবল ডাবল ক্লাস নিয়ে আমরা গুছায় দেব সবকিছু বা বড় বড় ক্লাস নিয়ে গুছায় দেব কিন্তু এখন বিষয় হইছে তোমাকে খাটতে হবে লাস্ট ইয়ারে এক্সপেরিয়েন্স আমার যা লাস্ট ইয়ারেও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে এরকম একটা ঘটনা হইছে কম সময় পাওয়া গেছে ওদের ডিসেম্বর মাসে 24 26 তারিখে ডিসেম্বরে ওদের পরীক্ষা শেষ হইছে মার্চের 10 তারিখ ওদের হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ছিল বেসিক্যালি তোমাদের মতোই সময় পাইছে ওরা প্যানিকড হয়ে গেছে তোমরা যারা অলরেডি प्रिपरेशनে ঘাটতি আছে তারা যদি প্যানিকড হয়ে যাও তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে সো প্যানিক হওয়া যাবে না মাথা ঠান্ডা রেখে আগাইতে হবে এবং হচ্ছে এই 71 দিন মনে রাখবা তোমার বিজয়ের 71 দিন এই 71 দিন নিজের বেস্টটা তোমার জন্য মানে তোমার দিতে হবে যদি না দাও তুমি আগাইতে পারবা না তুমি পিছিয়ে যাবা কিন্তু এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা একবার চান্স না পাওয়া মানে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া কিন্তু কারণ তুমি যে প্যাশনের ছেলে মে তুমি আবার সেকেন্ড টাইম দিবাই মেজরিটি মানুষ সেকেন্ড টাইম দেয় সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু পেছানো যাবে না সো আমি একটা খসটা প্ল্যান তোমাদেরকে বলে দিলাম যে আমরা কিভাবে আগাইতেছি এবং তোমার কি হচ্ছে তুমি আমার আলফা বেচে পড়ো না পড়ো ডিসেম্বরে বাইশ ধরে আগাও কখনোই তুমি পিছে মানে জানুয়ারিতে হইতে পারে বা ফেব্রুয়ারিতে হইতে পারে উই তিনটাই বাদ দিয়ে দাও মাথায় এখন জাস্ট ঢুকাও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ তাইলে তোমার পড়াটা দেখবে একদম হচ্ছে যে দ্রুত গতিতে যাবে আর যদি তুমি ভাবো যে আরে না বা ইয়ে তো বলছে ঝামেলা হইতে পারে সবাই বলতেছে ঝামেলা হইতে পারে মার্চে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারিতে হবে তাহলে দেখবো যে তোমার পড়ার গতিটা স্লো ডাউন যাবে তুমি এখন ধরে রাখো ডিসেম্বরের বাইশ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবং এইটা ধরে তুমি ফুল সিলেবাসের প্রস্তুতির পরিকল্পনা যে যে জায়গায় আসো সেই জায়গার সাথে গুছায় ফেলো সব ভাইয়া পুরা যারা অনলাইনে পড়াচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকে বেস্ট প্রত্যেকে তাদের বেস্টটা দিয়ে পড়ায় এবং প্রত্যেকে তার সেরাটা তোমার জন্য প্রস্তুত করে রাখছে এবং আমরা যারা পড়াই দেখো তোমাদের থেকে আমাদের চিন্তা বেশি আমাদের চিন্তা হয়েছে যে সিলেবাস শেষ করে দিয়ে চান্স পাওয়া হইতে হবে চান্স তুমি চান্স না পাইলে আমার নেক্সট ব্যাচে কি স্টুডেন্ট আসবে আসবে না তুমি চান্স পাবা তুমি সার্ভিস পাবা তুমি সুনাম করবা তারপর নেক্সট ব্যাচ স্টুডেন্ট আসবে আলফা ওয়ান থেকে আলফা ফোর এত দূর আসতে পারছে কেন ওই যে ওয়ানের স্টুডেন্টরা সুনাম করছে টু তে আসতে টু এ সুনাম করছে থ্রি তে আসতে থ্রি সুনাম করছে ফোরে আসতে ফোর সুনাম করলে ফাইভে আসবে সো আমরা তোমাদের সুনাম কামানোর জন্য হইলো আমাদের জানটা দিয়ে দিব তোমাদের জন্য তোমাদের আমাদের সাথে মিলে মিশে একদম একাকার হয়ে বেস্ট প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ঝাঁপায় পড়তে হবে এইটা হয়েছে কথা এখন তোমাদের প্রশ্নগুলো আমি নিয়ে উত্তর দিব তাহলে আমার উত্তর দিতে সুবিধা হবে তোমরাও প্রশ্নের উত্তর পাবা এখন সবার প্রশ্ন হয়তো উত্তর দিতে পারবো না যে কয়টা আমার চোখের সামনে পড়বে আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আসো একজন বলছে সামনে আবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ সোহান দেখো বাবা তোমার খেলা দেখার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে আসে ঠিক আছে তুমি খেলবা সেই খেলায় জিতছো না আসো সেটা দেখার জন্য সবাই দাঁড়ায় আছে যে আমাদের হচ্ছে যে জিতছে কি না জিতছে কি না ও জিতছে কি না চান্স পাইছে কি না বিশ্বকাপ তো থাকবেই রে বাবা বিশ্বকাপ আরেক বছর চার বছর পর আবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ আসবে দুই বছর পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আবার আসবে কিন্তু তুমি কি আবার চার বছর পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবা চান্স পাওয়ার জন্য দৌড়াইতে পারবা পারবা না ঠিক আছে এটাই মাথায় রাখো ভাইয়া প্লিজ কোশ্চেন ইংলিশ টার্মগুলো দিয়েন প্লিজ প্লিজ হ্যাঁ তোমরা যারা আলফাতে আছো তাদের জন্য আমরা ইংলিশ টার্ম দেওয়ার চেষ্টা করব একজন বলছে হচ্ছে যে আমাদের ক্লাস টাইম কটায় ক্লাস টাইম আমাদের সাড়ে নয়টাই থাকবে এখন চাইলে আমি ফ্রি আছি সকালেও ক্লাস নিতে পারি বাট সকালে নিব না কেন কারণ তোমরা সকাল টাইমটা পড়ো ঠান্ডা মাথায় সকাল টাইমটা পড়ো রাতের টাইমটা ক্লাস করো কারণ সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা মাথায় পড়লে পড়াটা ভালো এবং আমরা আসলে এই রাতের পড়ানোর সাথে রাতে সাড়ে নয়টা পড়ানোর সাথে আমরা অ্যাকাস্টমড হয়ে গেছি তো সো আমাদের দৈনিক প্ল্যানগুলো আসলে রাতের ক্লাসের অনুযায়ী সাজানো সেই জন্য আমাদের রাতেই ক্লাস হবে নিশান বোস আলফা ফোরের ক্লাস শেষ হবে কবে আলফা ফোরের ক্লাসটা আমরা মনে হয় ফুল কোর্সটা আমরা ডিসেম্বরের আগেই দ্যাট মিন্স নভেম্বরেই শেষ করে দিতে দিব এটার বিষয়ে আমি তোমাদের পরিকল্পনা কালকে ফুল রুটিনটাই আমি আলফা ফোরকে দিয়ে দিতে পারবো ভাই শর্ট সিলেবাস শেষ করব নাকি শর্টের বাইরে চ্যাপ্টারগুলো ধরবো দেখো সজীব আমি যদি তোমাকে বলি তাইলে তুমি শর্ট সিলেবাসটা আগে যেহেতু তোমার অলরেডি পড়া আছে তুমি শর্টটাকে ভালো করে একবার শেষ করে ফেলো তাইলে হবে কি তোমার কনফিডেন
বায়োলজি 14 টা চ্যাপ্টার শর্টে আছে ওই 14 টা চ্যাপ্টারের সাথে আরো 6 টা শর্টের বাইরে ঢুকে শেষ করে ফেলো 20 টা শেষ করে ফেলো তারপর বাকিগুলো পড়ো মানে হবে কি শুধু তুমি শর্টের বাইরে পড়তেছো তোমার বিরক্ত লাগবে শুধু তুমি শর্টের ভেতরে পড়তেছো তোমার প্যানিক বাটন লাগবে সো মিক্স করে ফেলো এবং আমরা শর্টের বাইরে চ্যাপ্টারগুলোর উপর কিন্তু ফ্রি ক্লাস অলরেডি নিয়ে ফেলছি এবং সেটার উপর কিন্তু একটা মেগা एग्जाम আমি নিব সামনে শর্টের বাইরে চ্যাপ্টারগুলোর উপর নিচ্ছি নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি লাস্ট একটা মেগা एग्जाम নিয়ে তোমাদের প্রাইজ দেব সো তোমরা শর্টের চ্যাপ্টারগুলা ওই ক্লাসগুলো দেখে 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 না একটু শেষ করে গুছায় রাখো মানে মুখস্থ না করো শর্টের বাইরে চ্যাপ্টারের উপর একবার তুমি সাদাব ভাইয়ের ক্লাস দেখছো এটাই এনাফ যে একবার দেখছো যে ক্লাসটা শুনছো বই থেকে তুমি পড়ো নাই শুনছো তাইলেও দেখবা যে তোমার একটা ভিতরে কনফিডেন্স থাকবে যে না আমি তো দেখছি আমি তো দেখছি কিন্তু আমি বলবো যে মিলায় পড়ো যে আগে শর্ট পড়তেছি তারপর শর্টের বাইরে তখন একটা প্যানিক বাটনে হ্যাঁ যাইতে পারে জানলাম আমি তো শর্টের সবগুলা পড়ছি আগের গুলা তো ভুলে গেছি মিক্স আপ ইজ এ ভেরি গুড থিং যে এক্সট্রিমিস্ট না হয় একদিকে না ধরে মিক্স করে চলবো সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে জি কে বিসিএস এর না ধরে কম্পিটিটিভ এক্সামে কোশ্চেন সলভ করে কে এনাফ এনাফ বলবো না আমি বলবো যে জিকেটা একটু ভালো করে পড়ো এনাফ আমাদের হচ্ছে যে হবে বাট অনেক সময় দেখা যায় দেয় না মানে অনেক সময় দেখা যায় বিসিএস থেকে সব দিয়ে দিছে আবার অনেক সময় দেখা যায় বিসিএস থেকে দেয় না এই জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস এখন তো কম বাংলাদেশের ইতিহাসটা সুন্দর করে জানাটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন আর ফাইন বসে ইটের বাড়ি শক্ত সাদাব ভাইয়ের বক্ত আমার বক্ত হওয়ার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমার চান্স পা তুমি যখন চান্স পাবা তখন সেটা আমার জন্য এই লাইনটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তোমার এই লাইনটা মানুষ গুরুত্ব দিয়ে পড়বে আরো তিনজন মানুষ তোমার নক দিবে যে ফাইন ভাই আপনি তো মেডিকেলের চান্স পেয়েছেন আলস হবে কেমন তখন তুমি জানাইলে আমার লাভ হবে এখন এই কমেন্ট করে আমার তো হচ্ছে উপকার নেই তো ভাইয়ার ভালোবাসলে চান্স পাও ভাইয়ার উপকার হবে জিকের জন্য কোন বই পড়ব জিকের জন্য তোমরা যারা আলফা ব্যাচে আছো তারা শুধু আপুর লেকচারটা ফলো করবা আপুর যে ক্লাস সেটা ফলো করবা এবং জিকের জন্য আপুর বইটা মনে হয় সামনে বের হবে বের হলে সে বইটাও নিতে পারো বাট আপুর লেকচার ফলো করলে জিকে ইজ মোর দেন এনাফ আর কিছু লাগে না আর বাইরে যারা আছো তারা জুবায়ের জিকে বা অ্যাপেক্সের জিকে বই যেগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারো ফোর পয়েন্ট ও থেকে ফোর পয়েন্ট ওয়ানে যাওয়াটা কতটা ঠিক হবে দেখো যারা আলফা ফোর পয়েন্ট ওতে আছো তারা অনেক আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ানে যেতে চাচ্ছ এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় নতুন কিছু শুরু হইলে সেই নতুন কিছুর উপর ঝাঁপায় পড়াটা আমাদেরও হয় আমিও চিন্তা করতাম যদি তোমার জায়গায় আমি থাকতাম যে ফোর পয়েন্ট ওয়ানে কি যাবো সেটা তো নতুন করে নতুন করে শুরু করি কিন্তু যে ফোর পয়েন্ট ওতে ভর্তি হয়েছো তোমার হাতে অলরেডি রেকর্ডেড ক্লাস একটা পুল আছে সো তোমার যদি মানসিক শক্তি থাকে যে না আমি তো পিছিয়ে গেছি আমি তো ভর্তি ছিলাম আগে বাট আমি পড়ি নাই সো এখন আমি হচ্ছে সুন্দর করে পড়ে লাইভ ক্লাসের পাশাপাশি রেকর্ডেড ক্লাসগুলা করে নিজের প্রস্তুতিটাকে বেস্ট করে নিব আর তোমাদের তো যে লাইভ ক্লাসের সাথে যে এক্সাম হবে তার সাথে আগের একটা করে চ্যাপ্টার আমি অ্যাড করে দিব যেন আগেরগুলো তুমি দেখতে পারো সো দ্যাটস ওয়াই আমি মনে করি ফোরে যদি কেউ থাকো তাকে ফোরে থাকাই উচিত ফোর পয়েন্ট ওয়ানটা শিফট হওয়া তার উচিত না এটা আমার ধারণা এটা আমি গ্রুপে এক্সপ্লেন করছি অলরেডি একবার তাও আমি অপশন রাখবো যে কেউ যদি যেতে চাও যেতে হবে বা পেনাল্টি দিতে হবে অ্যাজ এ ম্যাথ এক্সপিরিয়েন্স ডেইলি কতক্ষণ কিভাবে ইংরেজিকে পড়ব আমার কাছে মনে হয় ডেইলি ইংরেজিকে এক ঘন্টা পড়তে পারলে मानवदेहजाब আমার মানবদের প্রতিরক্ষার উপরে একটা ফাইভ জি লেকচার আছে সেটা জাস্ট করো মানবদের প্রতিরক্ষার উপরে আর কিছু পড়া লাগবে না ভাইয়া জিকে ইংলিশ কিভাবে পড়বো জিকে ইংলিশের জন্য তুমি যদি আলফা ব্যাচের হও আপুর জিকে ইংলিশের সারা মিশির আপুর জিকে ইংলিশের ক্লাস ফলো করবা আর কিছু লাগবে না তুমি যদি আমাদের ব্যাচের না হও তাহলে তুমি জিকের জন্য জুবায়ের জিকেটা দেখতে পারো ইংলিশের জন্য অ্যাপেক্সটা দেখতে পারো রেগুলারিটি মেনটেন করে তুমি হচ্ছে ইংলিশের সিনোনিম অ্যান্টোনিম প্রিপোজিশন ইডমস অ্যান্ড ফ্রেস এই চারটা জিনিস দেখবে এবং গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলায় তোমার যে দুর্বলতা সেগুলো দূর করবা কারণ পার্টস অফ স্পেস থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসতে আসে আর জিকের জন্য যে কোনো একটা জিকে বইয়ের যে বাংলাদেশ मुक्तिजुद्ध 
আচ্ছা ক্লাস টাইম পিছিয়ে নিয়েন তাহলে সন্ধ্যা থেকে রাত একটু বেশি সেকেন্ড টাইমার নিয়ে প্ল্যান কি সেকেন্ড টাইমারদের প্ল্যান হচ্ছে যে আমরা অলরেডি সেকেন্ড টাইমারদের প্ল্যান আমাদের নাইনটি পারসেন্ট কমপ্লিট এখন ফোর পয়েন্ট ওয়ানে আমি সেকেন্ড টাইমারদের জন্য এক্সট্রা কিছু ভাবার আর আমার সুযোগ দেয় কারণ আলফা ফোরে যে সেকেন্ড টাইমার ছিল যে এক হাজার জন তাদেরকে অলরেডি আমি আলাদা একটা গ্রুপ করে এইচএসির টাইমে সেকেন্ড টাইমারদের পড়াইছি সো তাদের সিলেবাস সেকেন্ড টাইমারদের সিলেবাস সিক্সটি পার্সেন্ট অলরেডি কমপ্লিট এই যে এখানে আমি আলফা ফোরের যে চ্যাপ্টার দেখাইলাম আমার আলফা ফোরে যা বায়োলজি পড়াইছি এর সাথে আরও নয়টা চ্যাপ্টার যুক্ত হয়েছে সেকেন্ড টাইমারদের সেকেন্ড টাইমারদের সাত প্লাস নয় ষোলোটা চ্যাপ্টার শেষ পদার্থ বিজ্ঞানে আরও চারটা চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে আটটা চ্যাপ্টার রসায়নের পড়াইনি রসায়ন পড়াইনি বাকিগুলো পড়াইছি তো ইংলিশ জিকেরও ক্লাস হয়েছে ওদের গ্রুপে সো সেকেন্ড টাইমারদের নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আলফা ফোরে শেষ ফোর পয়েন্ট ওয়ানে আমি সেকেন্ড টাইমারদের নিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা করার সুযোগ নাই ফার্স্ট টাইমার এবং সেকেন্ড টাইমারদের একইভাবে চলবে আর ফোরে যে সেকেন্ড টাইমাররা ছিল তাদের সিলেবাসটা অনেক আগে শেষ হয়ে যাবে ফোরের সেকেন্ড টাইমারদের নভেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে যে ফোরের সেকেন্ড টাইমার আছে তাদের কোর্স শেষ হয়ে যাবে নভেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে সো সেকেন্ড মানে সেকেন্ড টাইমারদের কোর্স শেষ হয়ে গেলে দেন তাদের আমরা মডেল টেস্ট নিব তারপর হচ্ছে সেকেন্ড টাইমার একাত্তর দিনে কয়েকবার শেষ করবে সেকেন্ড টাইমারদের আমি সিলেবাসটা একবার শেষ করে দিব নভেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে তারপরে যে সময় থাকবে তার মধ্যে তোমরা আরও তিনবার রিভিশন দিবা যদি তিনবার রিভিশন দিতে পারো তাহলে তোমার সেকেন্ড টাইমার চান্স অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যাবে কারণ সেকেন্ড টাইমারদের চান্স পাওয়ার মূল সত্য হচ্ছে রিভিশন 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 যেটা তোমাকে একজন ফার্স্ট টাইমার থেকে আলাদা করবে ফার্স্ট টাইমার সময় পাইছো কম তুমি পাইছো বেশি সো তুমি রিভিশন দিবাও বেশি সেকেন্ড টাইমারদের উত্তর দিয়ে দিছি নিজের পড়া প্লাস আলফার পড়া সব মিলে আমি তোমাদের রিভিশনের ব্যবস্থা করবো তুমি জাস্ট আলফার ক্লাস এক্সামগুলো ঠিকঠাক মতো দাও রিদিকা আলফার ক্লাস এক্সামে তুমি এইটটি প্লাস মার্ক ক্যারি করো আর কিছু তোমার ইনশাল্লাহ লাগবে না আপনার সাথে অভিভাবকের সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে তোমাদের যে অভিভাবক আছে আমাদের যে মেন্টর আছে মেন্টরের সাথে তোমরা কথা বলো যে আমাদের আলফা ব্যাচে মেন্টর আছে সেই মেন্টরের সাথে তোমরা ফোনে কথা বলে খুব ইমার্জেন্সি যদি হয় তখন তাকে জানাও আমি আমার টেন্টেটিভ শিডিউল দিব যে কথা বলার ভাইয়া অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হওয়া জরুরি ভর্তি হওয়া কি জরুরি অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হওয়া কতটা জরুরি এটা আসলে আমি যদি আমার বাস্তব আমার কথা বলি আমি মনে করি না এটা খুব বেশি ইমার্জেন্সি অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হওয়াটা এখন একটা কথা আছে যে ভাইয়া অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি না হইলে আমি অফলাইন পরীক্ষার স্বাদ পাবো কোথায় অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার অফলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে তো পার্থক্য আছে অবশ্যই আছে বাট কোচিং সেন্টারে ভর্তি পরীক্ষা মানে কোচিং সেন্টারে পরীক্ষা দেওয়াটা তোমাকে এক্সাম হলের এক্সপিরিয়েন্স কোনো দিনই দিবে না হ্যাঁ অফলাইনে ওয়ে মার্ট দাগানো ওয়ে মার্ট তো আমরা তোমাদের বাসায় পাঠাচ্ছি সো না দিলেও চলে যদি দিতে চাও তোমার যদি মনে হয় যে না না দিলে তোমার মনে হয় সারলে আমি কি না কি মিস করলাম দেন তুমি দিতে পারো অনেক সময় হয় কি অনেক কিছু আমাদের মনে সান্ত্বনার জন্য করতে যেমন আমাদের যখন হসপিটালে রোগীরা আসে রোগীরা এসে অনেক রোগীকে আমরা মনের সান্ত্বনার জন্য স্যালাইন দিই স্যার আমার তো অনেক দুর্বল লাগতেছে স্যার দেখেন আমার মাথা ঘুরাইতেছে স্যার দেখেন আমার বউ মাথা ঘুরাই পরে যেতেছে এটা স্যালাইন দিবেন নি যখন দেখি যে পেশেন্ট পার্টি খুব জ্বালাইতেছে যে হচ্ছে কোনোভাবে বুঝাইতে পারতেছে না বাবা স্যালাইন লাগবে না ওনার তখন আমরা একটা স্যালাইন দিয়ে দিই যে ক্ষতি নাই কিন্তু না দিলেও চলে দিলেও ক্ষতি নাই তখন আমরা একটা স্যালাইন দিয়ে দিই ঠিক তেমনি তোমার যদি মনে হয় যে না আল্লাহ আমি অফলাইন ব্যাচে ভর্তি না হইলে কি হাতি গোড়া আমার মিস চলে যাবে দেন তুমি দিতে পারো বাট ইটস নট ইমার্জেন্সি অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হওয়া এখন তোমার রুটিন মিলবে না আলফার সাথে তুমি তাদের রুটিনে মিলাইতে পারবে ক্লাস দিনে দিলে ভালো হয় না আমরা ক্লাস রাতেই নিব কারণ দিনে অনেক কাজ থাকে দিনে মানে সবাই ফ্রি থাকে না সো দিনে আমরা রাখছি না রাতেই রাখব দিনে তুমি পড়বা আলফা ফোর ইজ ভালোবাসা চান্স পাইতে পারে চান্স না পেলে ভালোবাসার কোনো দাম নাই আলফা ফোরের কুপন কোড আছে না আলফা ফোরে আর কোনো আমাদের ডিসকাউন্ট নাই আলফা ফোর টাকা ভর্তি হলে আলফা ফোরে এটা দিয়েই ভর্তি হতে হবে নূরজাহানের উত্তর দিয়েছি তারপর হচ্ছে দিনে ক্লাস আমরা নিতে পারছি না সো এটার বিষয়ে কারণ এখন এক ব্যাচ আমি দিনে ক্লাস নিলাম পরে তো পারবো না তো আমার জন্য লাইফ লং রাতে ক্লাস নেওয়াটাই ভালোই জন্য আমরা রাতেই ক্লাস নেবো সরকার থেকে যারা থাকবে তাদের হিস্ট্রি জানতে হবে জিকের জন্য ওইটা দেখা যাক রাতে ক্লাস ভালো এক্সাম দিনে দিলে ভালো হয় রাতে ক্লাস ভালো আমাদের রাতেই ক্লাস হবে রাতেই এক্সাম থাকবে ক্লাসের এক ঘন্টা আগে এক্সাম হবে কারণ কি হয় এক্সাম দিতে একবার আসলে তুমি যে অনলাইনে ঢোকো আর কিন্তু তুমি মানে বের হও না সো এক্সাম দিবা দেওয়ার পর পর ক্লাস করবা শেষ ভাইয়া আমি এইচ এসি
ভাই ক্লাস টাইম পিছিয়ে নিয়েন তাহলে সন্ধ্যা থাকে রাতে একটু বেশি আচ্ছা বা ব্রো আমাদের কোর্স কবে শেষ হবে কোন কোর্স রাখিব বুঝতে পারলাম না সেকেন্ড টাইম আমি আপনার প্ল্যান কি বলেছি আমার সাত মার্ক কাটা যাবে চান্স পা কি পাওয়া সম্ভব ভাই আমি কনফিডেন্ট পাচ্ছি না দেখো এইটাও থিন পর্টেন্ট কথা তুমি কনফিডেন্স পাচ্ছ কি না তুমি যদি কনফিডেন্স না পাও দেন হচ্ছে যে তোমাকে ভার্সিটি লাইনে ট্রাই করা উচিত আর যদি তুমি মনে করো যে না তোমার এইচএসসি প্রিপারেশন খুবই ভালো তুমি খুব ভালো করে বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজি ফিজিক্স পড়ছো ইংলিশেও তোমার দক্ষতা ভালো তুমি এইটটি প্লাস মার্ক তুলতে পারবা দেন তুমি হচ্ছে সেকেন্ড মানে পরীক্ষা দাও নাহলে ভার্সিটিতে পরীক্ষা দাও তোমার জন্য ভালো হবে ভাইয়া ফিজিক্স পড়া আগাচ্ছে না নতুন চ্যাপ্টারগুলো তোমার কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না ফ্রম আলফা থ্রি শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ বৈশাল মাহবুবের থামস আপ ইউ অলরেডি পিছে আছো ইউ আর অলরেডি পিছে আছো রাতেই ক্লাস হোক ক্লাস রাতেই হবে এটা নিয়ে আর ডিবেটের কোনো কারণ নেই আলফাবেটের ক্লাস রাতে সাড়ে নয়টা বাজে হচ্ছে এছাড়া অন্য টাইমে আমরা ক্লাস নিতে পারছি না ওকে ফাইভ জি এক্সামটা হবে আজকের ফাইভ জি এক্সাম অবশ্যই চোখের উপর এক্সাম হবে ভাই ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্টের জন্য আপনাদের কোশ্চেনে একটু ইংলিশ টার্ম হ্যাঁ ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্টদের এক্সামের জন্য আমরা আমাদের প্রশ্নে এই বছরে ইংলিশ টার্ম অ্যাড করব নেক্সট ইয়ার থেকে আলফা ফাইভ থেকে আমাদের ইংলিশ ভার্সনের জন্য আলাদা এক্সাম ব্যাচই থাকবে আলফা ফোর পয়েন্ট রুটিন কালকে সন্ধ্যা সাতটা আটটার দিকে আমি পোস্ট করে দিব দিনে কয় ঘন্টা পড়বো দেখো দিনে কয় ঘন্টা পড়বো এই প্রশ্নটা আমি আমার অ্যাডমিশন টাইমে নিজেকে যদি করি যে আমার অ্যাডমিশন টাইমের সাদাব আমাদের মিডি আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছিল মে মাসে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা মে না জুনের ফার্স্ট উইকে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে আমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ছিল অক্টোবরের সাত তারিখ তাহলে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর দ্যাট মিনস আমরা জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর পাক্কা প্রায় চার মাস প্লাস পাইছিলাম সময় হ্যাঁ আমাদের এপ্রিলে পরীক্ষা শেষ হলো মে জুন জুনের বাইশ জুনে আমাদের হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে জুনের মাঝামাঝি পনেরো ষোলো তারিখের দিকে মনে হয় প্র্যাকটিক্যাল সময় শেষ হয়েছে তো তিন মাস প্লাস পেয়েছিলাম সময় সো আমার এইচএসসি অ্যাডমিশন টাইমে যদি আমি বলি আমি কতক্ষণ পড়ছি যতক্ষণ সময় পেয়েছি ততক্ষণ পড়ছি মানে হচ্ছে সময় নষ্ট করিনি টিভি দেখি নাই আড্ডা দেই নেই খেলাধুলা করতে যাই নেই মোবাইল টিপি নেই যতটুকু সময় পেয়েছি আমি পড়ালেখা করছি সো ওইটা তোমার জন্য দশ ঘন্টা হইতে পারে বারো ঘন্টা হইতে পারে পনেরো ঘন্টা হইতে পারে তুমি পড়বা তোমার এখন যতটুকু টাইম আছে তুমি পড়বা কারণ তোমার কাজ এখন পড়া যদি তুমি না পড়ো তাহলে তুমি পিছিয়ে যাবা সহজ হিসাব যে তুমি পড়তেছো না তুমি চান্স পাবে না তখন তোমার কাঁদতে হবে মানে হচ্ছে যোগ মানে সুযোগ হারালে কাঁদতে হবে আড়ালে তুমি এখন সুযোগ যদি হারাও পরে কাঁদবা কারণ আলটিমেটলি দেখো সবাই বলবে যে পড়া লেখা করে জীবনে কি অ্যাচিভ করা যায় পড়া লেখার প্রতি এত প্রেশার দেওয়ার কি আছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয় কি হবে না হয়তো অনেক কিছু কাজ হ্যাঁ যায় কিন্তু তুমি তো সে লাইনটা চুজ করো নেই ভাই তুমি একটা কোচিংয়ে ভর্তি হইতেছো টাকা দিয়ে তো চান্স পাওয়ার জন্যে তুমি একটা কোচিংয়ে ভর্তি হইতেছো তো মেডিকেলের স্বপ্ন দেখো বইলাই তোমার ইচ্ছা আছে বইলাই ইচ্ছা থাকলে স্বপ্ন থাকলে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে ইচ্ছা আছে স্বপ্ন আছে চেষ্টা করলাম সেই স্বপ্ন বা ইচ্ছার কোনো দাম নাই সো দ্যাট সেই ইচ অ্যান্ড এভরি মিনিট তুমি ইউজ করবা সেটা যত মিনিট হোক যত ঘন্টা হোক পড়তে হবে এমন কোনো ইয়া নেই যে বারো ঘন্টা বারো ঘন্টার বেশি আর এক ঘন্টা পাইছি পড়বো না বারো ঘন্টা পড়া শিডু নো তুমি যত টাইম পাবা তুমি পড়বা এটি হয়েছে তোমার কাজ আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ানের রুটিন কালকে দিচ্ছি অফলাইনে ফাইনাল মডেল টেস্ট কি ভর্তি হওয়া উচিত হইতে পারো না হইতে পারো এটার বিষয়ে আমি ব্যাখ্যা দিছি সেকেন্ড টাইমের দিয়ে ডিএমসি সিএমসি তে চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি কত ডিএমসি তে এবছর কয়েকজন সেকেন্ড টাইমার চান্স পাইছে সিএমসি তেও হচ্ছে সেকেন্ড টাইমাররা চান্স পাচ্ছে সেকেন্ড টাইমাররা সেকেন্ড টাইমাররা ভালো করে যদি প্রশ্ন কঠিন হয় লাস্ট ইয়ার প্রশ্নটা কঠিন হয়েছে এজন্য সেকেন্ড টাইমাররা অনেক ভালো করতে পারছে প্রশ্ন সহজ হইলে আবার ফার্স্ট টাইমাররাও ভালো করে ফেলে তখন সেকেন্ড টাইমারদের সাকসেস রেটটা একটু কমে যায় সো এটা ইয়ার টু ইয়ার ভ্যারি করে সেকেন্ড টাইমারদের রেজাল্টের উপর বাট সেকেন্ড পরীক্ষা হোক এমনকি যে বছর প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে সেই বছর পঁচাশি পেয়ে মানুষ ডিএমসি তে চান্স পাইছে এই বছরও কোশ্চেন আউট হবে শামিমা নাসরিন তুমি কি মানে এইগুলা কেমনে জানলা তুমি কি হচ্ছে যে গোপন সূত্রের মানুষ যে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে তুমি ইনফরমেশন দিয়ে দিলা তোমায় তো পরে দূরে নিয়ে যাবে ভাই আমি অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হয়েছি এখন আলফাতে ভর্তি হলে আলফার সাথে কীভাবে রুটিন মিলাবো দেখো আলফার সাথে তুমি হচ্ছে অফলাইন
ग्रुप मेन्टर नाम की नम्बर की भाव पा ग्रुपे जुक्त हार पर हमें दिए दीब और तुम्हें टेलिग्राम में कन्टैक्ट करते चाहले और फोन दिए इमार्जेंसि बेसिसे कथा बोलते पर फार्स टाइम में सिलेबस कब शेष होता तो बीमारा टेंटेटिव शिड्यूल धरती जीतु डिसेम्बर बस डिसेम्बर पाँच तारीखर मध्य सिलेबस शेष करब ये डिसेम्बर बस मेडिकल भर्ती परीक्षा डिसेम्बर बस मेडिकल भर्ती परीक्षा ना जी कन्फार्म है मेडिकल भर्ती परीक्षा पिछाई गेस जानुरि फेब्रुआर तेरा पूरा डिसेम्बर मास समय सिलेबस शेष करो एक्सटेंडेड करते कारण हमारे एकश क्लस शिड्यूल एकश क्लस मैं एकशो दिन एकशो दिन मान कत एक दिन मान्य तीन मास दस दिन तेल तीन मास दस दिन सिलेबस तीन मास दस दिन एक दिन को जो चाहिए सप्ताह पाँच दिन को क्लस नहीं बीस दिन को क्लस है तेल हम एकश क्लस नीते हमारे पाँच मास समय लागार कथा तई ना छा क्लस नीले चौबीस दिन चौबीस दिन हम एक क्लस नीते हमारे समय लागार कथा हे चार मास तो मिनिमाम चार मास क्लस नवर कथा हमार तईना तो चार मास की ना पाई तेल तो चार मास क्लस नीते पर सो हाँ के जो समय तेल चार मास लगे तुम कोर्स शेष कर समय ना दी दुई मासे कोर्स शेष करते हैं सो दुई मास डिसेम्बर पाँच एट शिड्यूल जो डिसेम्बर पाँचे करा ना लागे तेल जानुरि फार्ष्ट उक पर्त तुम्हारे पढ़ा तीन मास मिनिमाम पढ़ा जो एकश क्लस जगह नब्बे क्लस हो बड़ो बड़ो क्योंकि तुम तो लाभ है जो बेसि क्लस पर तुम्हार तो लाभ जो कम क्लस तुम्हार क्षति लाभ एकदि के कष्ट लगता से कम बाटारों मन खराब है जो एक स्टूडेंट एक चैप्टार अनेक भलोक गुलाय गुलाते ना एक कथा पाँच बार बोलते परलम ना ये एक कथा पाँच बार बोलते आज के क्लस दीजिए चोखे सब चे भेतर स्तर रेटी ना सब चे भेतर स्तर की रेटी ना तब लिखते चोखे सब चे भेतर स्तर रेटी ना ये पढ़ाई तो हमारे भल लागे क्योंकि समय कम पाइले तो किसान करें तक ही भाई बोली चोखे सब देखो चोखे सब चे भेतर स्तर रेटी ना हाँ रेटी ना माथा रेखो रेटी मध्य दस टा स्तर आज दस टा रड और कौन कोष आज रड राते दिन एभवे पढ़ाई था कार समय नहीं तो समय देना साल समय दी तो फाटाई फिलतम पढ़ाया अच्छा एन हे अनेकगुल्लो प्रश्न इसे मेन बुक पशापी को बी पढ़ब मेन बुक पशापी अवश्य एक कमप्लिमेंटारि बी पढ़ते हैं मैं मेन बुक पशापी और एक सेकेंड बी पढ़ते हैं ये तो बी सब समय जुलजिर जो एवं बोटानी जो माजे दर कम बीटा देखा कैमिस्ट्र जो हजाइनागर पशापी हे तुम्हार गुह सारे बीट फिजिक्सर जो इशाक सर पशापी तपन सर बीट डिएमसर जो मिनिमाम कत मार्क पा सेफ एट्टी इज अलवेज सेफ फर डिएमसि एट्टी इज अलवेज सेफ फर डिएमसि सेभेंटी फाइव प्लस डिएमसी चान्स पाए ओहो रहो बाट तुम एट्टी मार्क टा के काट मार्क धरते पर कमेंटा देखें ना ना हमारे जा जा बाकी आटने वो आगे रखे सो आगे से सब हाँ ये तो नहीं सेकेंड टाइम में जा जा बाकी आज सेगुल आगे रुटिने रखब ए सेकेंड टाइम में सिलेबस नवेम्बर पंद्रह तारीख में मिलिए कारो कोर्सर साथ तुम अफलाइन कोचिंग करते समय अफलाइन तीन ट बड़ो कोचिंग आज मेडिकल ढाकार बहरे जरा अच्छा और दुई तीन ट बड़ो बड़ो कोचिंग रही है तरह साथे आसलेन रुटी मिलानो सम्भव ना कारण तरा एक शिड्यूले पढ़ा एक शिड्यूले पढ़ा सो तुम मिलाईते एन तुम्हें क्लस करवा मास्ट एट एकश पार्सेंट हमार क्लस तुम करवा कारण हमारे कोर्से भर्ती हो सो दैट मीस हमार क्लस तुम करवा क्लस कर तुम अनेक मजा पाँच क्लस कर तुम अनेक उपकृत हो जो अफलाइन कोचिंगे तुम होवा ना नाइनटी पार्सेंट क्षेत्र एन कथा से जो एक्साम कथाए दीबा एक्सामी बोलो जो तुम दू जगार मध्य मिल करार चेषा करो जो एक्सामगला मिलाए मिलाए देवा जाए कि भाव जो मिल करते ना पारो तर एक्साम फार्स्ट प्रायरिटी दिए दीबा अन्य एक्सामगला दे प्रैक्टिस रुटिन अनुजाई तुम परीक्षा एक्सामगला दिच हमार रुटिन अनुजाई एक्सामगला दिच बाकी एक्सामगला दीबा तुम प्रैक्टिस हिसाब से प्रथम दस टा पंद्रह एक्साम देखा वो दे रुटिन एकदम ही आलदा तुम्हें गेला आगे कि मन आटार ऊपर एक्साम दिला तुम पंद्रह एक्साम देखा जो वही तुम्हें जैसे एक्सामगला दिच से एक्सामगुलर टपिके वहीखने एक्साम आसे तक देखो वही एक्साम तुम्हारा अनेक भलो एक्साम प्रिपारेशन निच्छी जो बेसिकाली आसमें दुईटा जगह शिड्यूल मिलानो टाफ 
যায় যদি আমাদের অনেক সময় থাকতো আমাদের সময় সংকট 71 দিনে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা प्रिपरेशन নিতে হবে সো মিলানো যায় না দুইটা কোচিং তো যে কোনো একটার एग्जाम कंटिन्यू করবা আর আমার ক্লাস দিবা আমি বলবো আমার एग्जामই দাও আর ওই জায়গার एग्जामগুলো তুমি সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে প্র্যাকটিস হিসেবে অফলাইন एग्जाम দাও প্র্যাকটিস হিসেবে দাও ভাষায় জানায় দিবা যে আমি সাদাব ভাইয়ের एग्जामটা গুরুত্ব দিয়ে দিব ওই জায়গার एग्जामটা গুরুত্ব দিয়ে দিব না সো ওই एग्जाम খারাপ হইলে আমারে বকা জোকা করবা না সাদাব ভাইয়ের एग्जाम যদি খারাপ হয় আমারে দুইটা থাপ্পর মারবা ঠিক আছে এটা ভাষায় জানাই দিবা তাহলে ভাষায় আর প্রেসার হবে না এলে বলবে যে এই তুই এই কোচিং এর एग्जाम দিলি তুই এত কম মার্ক পাইছিস কেন তো এটা বলবা সো আমি বলবো আমার ক্লাস যেহেতু করতেছো আমার एग्जाम দাও আর ওদের एग्जामটা বা বাইরে যেখানে অফলাইন एग्जाम দিছো সেটাকে একটা অফলাইন প্র্যাকটিস एग्जाम হিসেবে দাও প্রথম দিকে একটু সমস্যা হবে বাট পরে দেখবা যে আমাদের টপিকের উপরে অনেকগুলো एग्जाम থাকবে যেহেতু বই তো একটাই তখন তোমার एग्जाम দিতে সুবিধা হবে বুঝতে পারছো তাসফিয়া তাবাসসুম মিনহা বা মেডিকেলের জন্য সেফ মার্ক কত অবশ্যই 70 70 প্লাস ইজ অলওয়েজ সেফ মার্ক ফর মেডিকেল 70 কম অলওয়েজ অলওয়েজ মানে হচ্ছে দুঃখজনক মানে বা एग्जाम কি এই লাইফ শেষে হওয়ার পরে হবে কিসের एग्जाम আজকে তো 5G एग्जाम নেই 5G ক্লাস কালকে হয় নাই ভাই আমাদের ওএমআর পিডিএফ কে আমাদের বাসায় পাঠানো বি এস যারা আলফা 4 এবং 4.1 এ আছো তাদেরকে ওএমআর মানে বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য এটা স্পেশালি মডেল টেস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য তোমাদের বাসায় আমরা ওএমআর পাঠাবো ভাই আলফাতে আলফাতে কত মার্ক পাইলে ভালো মার্ক পাইছি ভাবা যায় মানে ভালো করতেছি এটা বুঝবো অল অবশ্যই 80 প্লাস আলফার एग्जाम মানে তোমার আমি যা পড়াইতেছি তার উপর एग्जाम নিতেছি ওই एग्जामে যদি 80 প্লাস না পাও মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে কেন না ভালো করবা সো 80 প্লাস ভাই ফার্স্ট টাইম আর দি সিলেবাস কবে শেষ হবে লুবা ফার্স্ট টাইম আর দি সিলেবাস আমরা বললাম যে ডিসেম্বরে 22 एग्जाम হইলে ডিসেম্বরে 7 5 তারিখের মধ্যে শেষ করব আর পর एग्जाम গেলে আমরা হয়তো জানুয়ারির ফার্স্ট উইক পর্যন্ত হচ্ছে তোমাদের সিলেবাস শেষ করার জন্য সময় নিব ভাই গ্রুপে মেন্টরের নাম কি আমাদের আলফা গ্রুপ চালাই সাগর আলফা গ্রুপে একজন আছে ভাইয়া যে তোমাদের 24 ঘন্টা তোমাদের যে কোনো মেসেজ রিপ্লাই দিবে তার নাম হচ্ছে সাগর ভাইয়া তো ভাইয়ার নাম্বার তোমরা ভাইয়ার থেকে নিয়ে নিতে পারো অফলাইন एग्जाम বেচে কথা বলছি কমেন্ট দেখেন না गाइस সেকেন্ড টাইম আমাদের ডিএমসি এটা উত্তর দিছি আলফা অফলাইনে ফাইনাল মডেল টেস্টে ভর্তি হওয়া কি উচিত কিনা হইতে পারো তারপর হচ্ছে যে আর কমেন্ট কোথায় আমার দাদির নাম্বার গার্ডিয়ানের জায়গায় দিছি ভাই আমারে maaf করে দেন দাদির নাম্বার গার্ডিয়ানের জায়গায় দিছো এটা আসলে তুমি হয়তো হাইড করতে চাইছো এটা আসলে তোমারই ক্ষতি তোর তোমার গার্ডিয়ান জানলো যে তুমি পরীক্ষা খারাপ করছো এটা জানার জন্য তোমার গার্ডিয়ান মানে বকা দিল সেই বকা খায় তুমি যদি ভালোমতো পড়ো সেটা কি তোমার লাভ না আমার লাভ অবশ্যই তোমার লাভ এবং একটা জিনিস মনে রাখবা এই দুনিয়ায় বাপ মাই শুধু তোমার ভালো চায় আর কেউ তোমার সেভাবে ভালো চায় না তো বাবা মার থেকে কখনো হাইট করবা না তুমি খুব বড় একটা ক্রাইম করে ফেলছো যাও বাবা মারে গিয়ে বলো দে উইল সেভ ইউ তারা তোমাকে রাস্তা দেখাবে বাঁচার তারা তোমাকে ওই ক্রাইম থেকে বা বিপদ থেকে খারাপ অবস্থা থেকে উঠতে সাহায্য করবে সো দ্যাটস ওয়াই বাবা মার সাথে কখনোই মানে লুকাইবা না কারণ তুমি একটা খারাপ পথে গেলে আলটিমেটলি তুমি বাবা মার কাছেই যাইতে হবে চান্স পাও নাই কোথাও খারাপ লাগতেছে কান্নার জন্য মায়ের কোলেই মাথা রাখতে হবে সেই মায়ের থেকে লুকায় তো লাভ নাই যে আমি খারাপ করতেছি বা আমাকে হচ্ছে না বা আমার প্রস্তুতি ভালো হচ্ছে না লুকায় লাভ আছে লুকাই দেবার বা চান্স পাও নাই এটা লুকাই দেবার বা বাসায় যে মেডিকেলে চান্স পাও নাই বা ভার্সিটিতে চান্স পাও নাই পারবা না তো সো এখন কেন লুকা বাজে তোমার মার্ক কম আসতে বকা দিবে খাও বকা সেই বকাটা কি বাপ মা তাদের ভালোর জন্য দিতেছে যে এই তুই কম মার্ক পাইলি কেন এটা তো আমার ক্ষতি হয়ে গেছে তুই কম মার্ক খাও পাওয়ায় তো আমার বেতন হচ্ছে যে দশ হাজার টাকা কমে গেছে তোমার বাবার বেতন কমে যাবে তুমি কম মার্ক পাইলে তো বকে তো তোমার ভালোর জন্যই ঠিক আছে ভাই মাজেদা বেগমের বইটা কিভাবে পড়ব মাজেদা বেগমের বইটা রিডিং পড়বো আমার ক্লাস শেষে মাজেদা বেগমের বইটা যে সুলটা বা দেখবা নাইনটি পার্সেন্ট পড়া শেষ জাস্ট একটা দুইটা লাইন যে এক্সট্রা সেগুলো বলবো আর মাজেদা বেগমের দাগানো বই পিডিএফ আমরা আলফা ব্যাচে দিয়ে দিছি নিউ এডিশনের বইয়ের কিনতে হবে আমি নিউ এডিশনের বই এখনো দেখি নাই কাল পরশু শুক্রবার আছে আমি দোকানে গিয়ে দেখব যে নিউ এডিশনের বই কি কী আসছে সেই অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে ব্যাচে সাজেস্ট করে দিবো নিউ এডিশনের বই লাগবে কি লাগবে না বা পোস্ট করে দিব ক্লাস কবে শুরু হবে দশ অক্টোবর ভাই আম্মুর কাছে থাকে নিয়মিতই খাই খাওয়াটা ভালো রে বাবা এত এখন থেকে শুরু করলে কি কিছু আশা করা যায় দেখো ফাতেমার প্রশ্ন দেখো আমি না আমার স্টুডেন্ট লাইফে একটা স্টুডেন্ট পড়াইতাম স্টুডেন্টের নাম ছিল ইফতি তো স্টুডেন্ট লাইফে না হ্যাঁ মানে আমার ফার্স্ট ইয়ারে
আগে যখন আমি ব্যাচ করে স্টুডেন্ট পাইতাম তখন আমার একটি স্টুডেন্ট নাম ছিল ইফতি তো এই ইফতি প্রতি মাসে আমার একবার করে জানা বলতো যে ভাই এখন থেকে শুরু করলে কি কিছু পসিবল আমি ওরে সবসময় একটা ইকুয়েশন বলতাম যে আরে বাবা জিরোর উপর তুমি যতই পাওয়ার দাও কোনো লাভ নেই কিছুই হবে না কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ানের উপর যদি তুমি পাওয়ার দাও সেটা একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করবে জিরো পয়েন্ট ওয়ানের উপর যদি তুমি তিনশো পঁয়ষট্টি দাও সেটা একটা ভ্যালুয়েশন আসবে বাট জিরো পয়েন্ট জিরোর উপর তুমি তিনশো পঁয়ষট্টি যদি পাওয়ারে দাও কোনো ভ্যালুয়েশন আসবে না তো দ্যাটস ওয়াই চেষ্টা শুরু করো আশা রাখা যায় যদি বাই চান্স মেডিকেল হইল না ভার্সিটি হবে বা চেষ্টা যদি না করো কিছুই হবে না তাই না তাহলে তুমি এখন থেকে চেষ্টা শুরু করলে একাত্তর দিন আসে আল্লাহ ডিসেম্বর একুশ দিন পাগলের মতো পড়া লেখা শুরু করলাম হঠাৎ করে দেখলাম যে নিউজ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে হচ্ছে জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখ বা ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইকে তাহলে তো তোমার জন্য এক্সট্রা টাইম পাচ্ছ তুমি কিন্তু তুমি পড়া লেখা শুরু করলে না মেডিকেলে পড়বো কি না সময় কম আল্লাহ আমার কিছু হবে কি না এটা ভাবতে ভাবতে অক্টোবর চলে গেছে নভেম্বর চলে আসছে নভেম্বরে শুনলা যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা পিছাইছে তখন প্রস্তুতি শুরু করলে তাহলে কোনটা ভালো হবে এখন থেকে শুরু করাটা ভালো হবে না আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করে দাও লাভ হবে গার্ডিয়ান এস এম এস দিয়ে যাবে অবশ্যই আমাদের আলফাবেচের সকল এক্সামের মার্ক গার্ডিয়ানের কাছে যায় অবশ্যই আলফা বেচের রেজাল্ট মেসেজ কি আব্বুর নাম্বারে একটা নাম্বার বাবা বাবা যার নাম্বার দিবে অ্যাজ এ গার্ডিয়ানের নাম্বার সেখানে হচ্ছে যে আলফা বেচের রেজাল্ট যাবে অবশ্যই নিউ এডিশনের বই নিয়ে উত্তর দিচ্ছি তারপর হচ্ছে যে প্রিভিয়াস আলফা বেচের ক্লাসগুলো কি রেকর্ডেড পড়লেই হবে রেকর্ডেড থাকবে না আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস রেকর্ডেড দিই না যে প্রিভিয়াস আলফা আলফা থ্রি ক্লাস আলফা ফোর কে রেকর্ডেড আমরা দিই না কেন দিই না কারণ প্রতি বছর আমাদের ক্লাসের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ হয় আগের ক্লাস তুমি কেন দেখবা রিসেন্ট ক্লাসই তো তোমার দেখা উচিত তাই না আর আগের ক্লাস রেকর্ডেড ক্লাস দিলে লাইভ ক্লাস কেউ করে না তাহলে লাইভের মজাটা তো নিতে পারতেছো না লাইভে ভাইয়া আমি তো টু এক্স দিয়ে দেখি ওয়ান এক্স দিয়ে দেখতে না আমার হচ্ছে যে মানে ভাল লাগে না আরে ভাই ওয়ান এক্স দিয়ে আমি যে একটা কথা তিনবার বলতেছি চারবার বলতেছি এটা তো তোমার মস্তিষ্কে গেতে যাবে পরীক্ষা হলে সব ভুলে গেল এই কথা মনে থাকবে সাদা বে এটা এটা বলছিল তখন তোমার সেভিয়ার হবে সো ক্লাস লাইভে করতে হবে এবং যারা হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত লাইভে করছে তারাই লাভবান হয়েছে লাইভেই লাভ মনে রাখো বা আলফাতে যতটুকু দাগায় দিছেন ওই লাইনগুলা পড়লেই হবে নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে বলা যায় আলফা দাগানো লাইনগুলাই তোমার জন্য এনাফ মানে আমার ক্লাস প্লাস দাগানো বই এনাফ কিন্তু তাও তো প্রশ্ন একটু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং হইতে পারে সেটার জন্য তোমাকে একটু বইটা অবশ্যই পড়তে হবে চেষ্টা করবো বইটা ডিং দাও দাগানো লাইনগুলো একটু ভালো করে মুখস্ত করার কোশ্চেন ব্যাংক অবশ্যই একটা কিনতে পারো রয়্যাল বা জয়কুলি কোশ্চেন ব্যাংক ভালো অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হয় নাই ভর্তি হওয়া কি ঠিক হবে এখন হইও না লাস্টে ফাইনাল নয়েল টেস্টে ভর্তি হয় ওই ভাইয়া বলেন না কেন ফাতেমার উত্তর তো আমি দিছি বায়োলজি হিরো বইটাকে আলিম স্যারের বই সব ইনফর বায়োলজি হিরো তো আমাদের এখনও বের হয় নাই বায়োলজি হিরো তো আলিম স্যারের সব ইনফরমেশন কারে বায়োলজি বই রিসেন্টলি বের হচ্ছে না বায়োলজি আমরা যেটা করব যে এক্সট্রা বইয়ের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো তোমাদের গুছিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা আমাদের চলতেছে যে আজমল স্যারের বই ছাড়া বাকি বাজারে যে এক্সট্রা বইগুলো আছে সেই এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলো তোমাদেরকে গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি গিফটের অপেক্ষায় মজা লাগে গিফট পাইতে গিফট হচ্ছে এই যে আমাদের ফিজিক্স বইটা বের হয়ে গেছে অলরেডি ফিজিক্স বই আলফার জন্য আমরা ফিজিক্স বই অলরেডি প্রিপেয়ার করে ফেলছি ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার প্রিন্টিং আছে সামনের সপ্তাহে সেকেন্ড পেপার চলে আসবে জৈব যৌগটার কাজও সে জৈব যৌগটা দিয়ে দিছি ও এম আর এর কাজগুলোও সে ও এম আর গুলা দিয়ে দিচ্ছি সো আজকে তো চার তারিখ আশা করি এ মাসের লাস্ট উইকেই আমরা তোমাদের পাঠাই দিতে পারবো আসলে বই প্রিন্ট হইতে সময় লাগে প্লাস হচ্ছে আসলে বিশাল এক খরচ মানে এখন বইয়ের এত দাম কাগজের এত দাম ভয়াবহ দাম কাগজের মানে কাগজের দাম শুনলে তোমার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে কাগজের দাম এত সো আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তোমাদের কুরিয়ার করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব যত দ্রুত তোমাদের কারণ দিয়ে দিতে পারলে আমরা বাঁচি তোমাদের দিয়ে দিতে পারলে আমরা বাঁচি কারণ দায়িত্ব বোধের জায়গা যে কমিটমেন্টের জায়গা না দিতে পারলে তো তোমরা সকাল বিকাল আমাদের গাড়ি লাভা তো দিয়ে দিতে পারলেই আমার হচ্ছে শান্তি মুক্ত শান্তি আলফা ফোর এবং ফোর পয়েন্ট ওয়ানে যারা আছো তারা পাবা বইটা টি শার্টও পাবা এই যে আমি যে টি শার্ট পরে আছি এটাও পাবা এটাও বানাইতে দিতে হবে তোমাদের এক দুই দিন পর হচ্ছে ইয়ার ফিজিক্সের শাহজান তপন স্যারের বই আছে এটা কেন আফ না ইসাক স্যারের বই পড়তে হবে দেখো এই যে ফিজিক্স বইটা আমরা বের করছি এই বইটা বের করার কারণ কি জানো কারণ 
রাখা হয়েছে সো এই বইটা পড়লেই আলফাতে যারা থাকবে ফোর এবং ফোর পয়েন্ট ওয়ান তাদের হয়ে যাবে তারা ফ্রিতে পাবা বাকিদের বাইরে কেনার ব্যবস্থা থাকবে বাট ওইটা আগে আলফা ফোর এবং ফোর পয়েন্ট ওয়ান পাওয়ার পরে তারপর তোমরা পাবা ঠিক আছে বা একটা বই রিডিং করতে গেলে বেশি সময় চলে যায় কিন্তু এত তোমার প্রশ্নটা আমি দেখতে পারতেছি না বাবা গিফট কবে পাবো আলফা ফোর এবং ফোর পয়েন্ট ওয়ানের গিফটটা অক্টোবরের লাস্ট উইকে তোমাদের হাতে চলে যাবে ইনশাল্লাহ আমাদের ফার্স্ট পেপারের বই চলে আসছে সেকেন্ড পেপারের বই প্রিন্টিং আছে বাকি কার্যক্রমগুলো আমাদের চলতেছে অনেক কাজ তো একটু সময় লাগতেছে হিসেবে কথা আমরা অনেক আগেই শুরু করছি বাট বই ফার্স্ট বই যেহেতু বেরোচ্ছে এগুলো প্রুফ রিডিং শুরু করে অনেক কাজ ফুল সিলেবাসের চ্যাপ্টারগুলো আগে শুরু করবে নিয়াস ফুল সিলেবাসের চ্যাপ্টার আগে শুরু করব কিট কার্ড চাই গিফট বক্স একটা কিফট কিট কার্ডের দাম হয়েছে একশো টাকা বেটা এখন থেকে ডেইলি জিকে কীভাবে পড়বো মিশির আপু তার ওপরে ক্লাস নেবে না মিশির আপুর ক্লাস শুরু হয়ে যাবে মিশির আপুর ক্লাস এ মাসে বেশি থাকবে দশটা ক্লাস থাকবে মিশির আপুর ক্লাস পাশাপাশি সাগর একাডেমিক বেসিক ক্লিয়ার থাকলে মেডির পর টাইম পাবো আচ্ছা প্রশ্ন দেখছি না আমি ইংলিশের জন্য নিউ এডিশন ইংলিশে বোর বই লাগবে না নিউ এডিশনে ইংলিশে নিউ এডিশনে বই দিয়ে কে রাখবে কী করবা আলফাতে মাঝে দেবে এখন যতটুকু দেখা দিচ্ছি এতটুকু পড়লেই হবে একটা বই রিডিং পড়তে গেলে ইসাক স্যার তপন স্যার বা বইগুলো ইংলিশ ভার্সনে হবে ইংলিশ ভার্সনের জন্য আমরা এখনও আমাদের রিসোর্স বের করতে পারি নি কারণ বাংলা ভার্সনের রিসোর্স গুছানোর পর সে আমি সেটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করব বাট আমরা এক্সপেক্টেড যে আলফা ফাইভে আমরা ইংলিশ ভার্সনের জন্য আলাদা একটা কার্যক্রম আনতে পারবো এ বছর আসলে হচ্ছে না রাফি ভাইয়ের বইটা পড়ার পর কি ইসাক স্যারের বই ছাড়া আর কোনো বই কিনতে হবে না আর কিচ্ছু লাগবে না আলফা ফাইভ কবে আসবে এইচএসসি চব্বিশ যারা আলফা ফাইভ আসবে আলফা ফোরের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাতে শেষ হবে দেন আমরা আলফা ফাইভ আনবো ও একসাথে আর ব্যাচ এত ব্যাচ আমি চালাইতে পারি না কারণ হচ্ছে আমার হচ্ছে মানে আমার নিজের কিছু রুলস আছে আমার নিজের ব্যক্তিগত কিছু সময় আছে তো এর বেশি আমি আর ব্যাচ চালাইতে পারি না সো আমি আলফা ফাইভ আসবে আলফা ফোরের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা শেষে আলফা ফোরে ভর্তি হয়ে যাবে ইয়েস আলফা ফোরেও ভর্তি হয়ে যাবে আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ানেও ভর্তি হয়ে যাবে সো অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর দিছে আমি মনে করি মেজরিটি প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে তো কালকে রুটিন দিয়ে দিব এবং আমি আরও কিছু দশ তারিখ আমাদের একটা ওরিয়েন্টেশন সেশন হবে আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ানের জন্য সেখানে আলফা ফোর পয়েন্ট ওয়ানকে আরও আমরা গাইডলাইন দিব এবং হচ্ছে আলফা ফোরকেও আমরা একটা গাইডলাইন দিব আমি তোমার মিশির আপু তোমাদের মিশির আপু রাফি ভাই একসাথে আলফা ফোরকেও একটা গাইডলাইন দিব কালকে একটা ফাইনাল রুটিন তোমরা পেয়ে যাবা এবং রুটিনটা আমি ইনিশিয়াল একটা রুটিন দিচ্ছি ডিসেম্বরের বাইশ ধরে এরপর দেখা যাক কবে কি হয় একটা জিনিস মনে রাখবা যে তুমি এমন একটা প্রফেশনে যেতে চাচ্ছ যে প্রফেশনটা বাংলাদেশ না বিশ্বব্যাপী বলা হয় সবচেয়ে কঠিন একটা প্রফেশন অ্যাজ এ প্রফেশন মেডিকেল প্রফেশনের চেয়ে কঠিন কিছু নাই পড়ালেখা কঠিনের মাপ কাঠি আসলে ভিন্ন ভিন্ন লেভেলের অনেকে বলে মেডিকেলের পড়ালেখা সবচেয়ে কঠিন অনেকে বলে ইঞ্জিনিয়ারিং কঠিন কঠিন সহজ কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যে সময় এবং মেডিকেলে যে পরিমাণ সময় তোমাকে ইনভেস্ট করতে হয় সেটা আর কোথাও লাগে না আর সময় ইনভেস্ট করার পর যখন ডাক্তার হবা তখন তোমার রোগীর পিছিয়ে যে পরিমাণ সময় ইনভেস্ট করতে হবে এবং তোমার যে পরিমাণ ব্রেইন স্ট্রং করতে হবে একটা লাংসের এক ধরনের সাউন্ড শুনে স্টেটোস্কোপটা তুমি কানে দিবা এই স্টেটোস্কোপটা তুমি কানে দিবা কানে দিয়ে তুমি হচ্ছে যে একটা জায়গায় স্টেটোস্কোপটা রাখবা রেখে তুমি হার্টবিট শুনবা সেই হার্টবিটের অনেকগুলা ভ্যারাইটি আছে সেই হার্টবিট একটা ধুক 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 করবে এটা ধুক ধুক ধুপ ধুপ একটা ধুপ 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 করবে একটা ধুপ ধুপ করে একটা শব্দ চলে যাবে একটা ধুপ 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 হবে একটার মধ্যে ধুপ ধুপ হবে এই যে হার্টের বিভিন্ন ভ্যারাইটিস অফ সাউন্ড হবে এই সাউন্ড থেকে তোমার রোগ ডায়াগনোসিস করতে হবে এখানে পালস দৌড়া তুমি হচ্ছে পালসের যে ভলিউম আছে সেই ভলিউম থেকে তুমি রোগীর বিভিন্ন সমস্যা ডায়াগনোসিস করবা রোগীর পার্সন আসবে অনেক সময় বলা মানে ভায়োলেন্ট তোমার সাথে মারামারি করতে চাচ্ছে যে এই সমস্যাটা করতে পারতেছেন না কেন ওই সমস্যাটা দেখতেছেন না কেন এটা কেন রোগীরা এই সব বলবে যে ওয়াশরুম ক্লিন হয় না ওয়াশরুম আপনি বলে নার্সরা ডাকলে নার্স আসে না কালার আসে না এই সমস্যা ওই সমস্যা হাজারটা সমস্যা নিয়ে তোমাকে ডিল করতে হবে ইট ইস দ্য টাফেস্ট জব বাংলাদেশে ডাক্তারি করার সবচেয়ে কঠিন কাজ হ্যাঁ ডাক্তারদের অনেক টাকা হয়েছে এগুলো অনেক পরে বাট সরকারি মেডিকেলে যখন তুমি ডিল করবে অ্যাজ এ জুনিয়র ডাক্তার অ্যাজ এ ইন্টার্ন ডক্টর ইজ দ্য মোস্ট টাফ জব ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমি লাস্ট এক বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো তিন হাজার ছয়শো পঞ্চাশ ঘন্টা সরকারি হসপিটালে জব করছি পনেরো হাজার টাকার জন্য পনেরো হাজার
আমি এই ইন্টার্নশিপ না করে এই এক বছর যদি ব্যাটলস অফ বায়োলজিতে পড়াইতাম তাহলে আজকে লাইফ এ তিন মানে তিনশো চুচল্লিশ জন না তিন হাজার চারশো জন মানুষ থাকতো ব্যাটলস অফ বায়োলজি এত অ্যাক্টিভ থাকতো কিন্তু হচ্ছে যে আমি কেন গেছি কেন ইন্টার্নশিপ এক বছর করছি টাকা আমি এখন আমার আলফাতে যত মানুষ তার তিন গুণ মানুষ হইতো আলফা ফোরে থেকে যদি আমি এক বছর শুধু এই অনলাইনে পড়াইতাম ইন্টার্নশিপ না করে সারাদিন পড়ানো 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 পিছিয়ে থাকতাম কেন আমি হচ্ছে করছি কারণ আই লাভ মাই প্রফেশন আই লাভ টু বি এ ডক্টর এই প্রফেশনে ভালোবাসা থেকে আসতে হয় টাকার জন্য এই প্রফেশনে কেউ আসে টিকতে পারে না টাকাই যদি চাওয়া হইতো শুধু তাহলে সাদাব ভাইয়া ডাক্তার ইন্টার্নশিপ না করে স্টুডেন্টই শুধু পড়াইতো এই এক বছর সো টাকার জন্য এই প্রফেশনে কেউ আয়সা টিকতে পারবে না এই প্রফেশনে টিকতে হবে ভালোবাসা থেকে আবেগ থেকে অনুভূতি থেকে ভালো লাগা থেকে ভালো লাগা থেকে আসো ভালোবাসা থেকে আসো পরিশ্রম করার জন্য আসো কষ্ট করার জন্য আসো আঠারো বিশ বাইশ ঘন্টা ডিউটি করার জন্য আসো একটা খারাপ রোগীর মুখে হাসি ফুটাইতে আসো এবং মানুষের খারাপ সময় তার পাশে দাঁড়াইয়া তার খারাপ সময়টাকে দূর করার জন্য আসো বাংলাদেশের মানুষ খুব খারাপ সিচুয়েশনে আসে ডক্টর পায় না ভালো ডক্টরের খুব অভাব একজন ভালো ডাক্তার হওয়ার জন্য ভালো মানুষ হিসাবে আসো সেটার জন্য নিজেকে উজার করে দিতে আসো ওয়েলকাম টু দ্য টাফেস্ট প্রফেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য টাফেস্ট অ্যাডমিশন টেস্ট ইন বাংলাদেশ ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট আসসালামু আলাইকুম সকলকে